আজকে কথা বলবো গুগল অ্যাডসেন্স এর অল্টারনেটিভ অ্যাডস নেটওয়ার্ক নিয়ে তো একটি ব্লগ তৈরি করার পর থেকে আর দেখা যায় যে আমাদের বেশিরভাগ মানুষেরই আপনার টার্গেট থাকে যে কিভাবে আমাদের ব্লগ থেকে ইনকাম করা যায় তো যার জন্যই আমরা আসলে এই বিভিন্ন অ্যাডস নেটওয়ার্কের আপনার যে প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে সেগুলোর পিছনে ছুটে বেড়াই তো প্রথমত একটি কথা বলতেই হয় আপনি যেই অ্যাডস নেটওয়ার্কই আপনার সাইডে ব্যবহার করেন না কেন তো আপনার তার জন্য আপনার যদি ইনকাম করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার সাইটে কিন্তু ট্রাফিকের প্রয়োজন হবে তো আমি একটি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা ট্রাফিকের প্রতি আগে মন দেন তো যাই হোক আজকে যেহেতু অল্টারনেটিভ আপনার অ্যাডস নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো তো আমি বেশি অ্যাডস নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো না মাত্র দুটি অ্যাডস নেটওয়ার্ক গুগলের আপনার বিকল্প হিসাবে এই দুটি অ্যাডস নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো আপনারা অন্য অন্য যে অ্যাডস নেটওয়ার্ক গুলি রয়েছে চাইলে আপনারা সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের সাইটে তার কারণ হলো এমনও অ্যাডস নেটওয়ার্ক আছে যে আজকে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন এখনই দেখা যায় যে দুই মিনিট পরই আপনার সাইডে অ্যাড শো করলো তো আপনি তো মহা খুশি আর এই খুশি আসলে হয়তো বা বেশি দিন টিকবে না তার কারণ আপনি যখন ব্যবহার করবেন তখনই ঠিক বুঝতে পারবেন তো যাই হোক আমি যে বিশ্বস্ত অ্যাড অ্যাডস দুটি নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো তো সে দুটি হলো একটি হলো মিডিয়া ডট নেট এবং আরেকটি হলো ফেসবুকের ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল তো ভিডিওটি পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন এরপরই আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনি আসলে কোন অ্যাডস নেটওয়ার্কটি ব্যবহার করবেন তো প্রথমেই বলবো মিডিয়া ডট নেট নিয়ে তো মিডিয়া ডট নেট হলো বিং এবং ইয়াহুর একটি অ্যাডস নেটওয়ার্ক তো আসলে এটি বলা বাহুল্যই যে এটিও কিন্তু গুগলের মতোই আপনার বিশ্বাসযোগ্য তো তার কারণ হলো আপনারা বিং দ্বিতীয় সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে আসলে আমরা চিনে থাকি বিং কে তো যাই হোক এই আপনার মিডিয়া ডট নেট আপনার যদি অ্যাপ্রুভ পেতে হয় তাহলে আপনাকে যে রিকোয়ারমেন্ট গুলি কিন্তু আসলে গুগল অ্যাডসেন্স এর থেকেও আসলে একটু কঠিনই বলা চলে তো মিডিয়া ডট নেট অ্যাপ্রুভ পাওয়ার জন্য তাদের প্রথম যেই শর্ত সেটি হলো আপনার সাইডের কন্টেন্ট ইংলিশে হতে হবে তো গুগল অ্যাডসেন্স কিন্তু বাংলাতেও সাপোর্ট করে কিন্তু মিডিয়া ডট নেট আপনার বাংলা সাপোর্ট করে না তো শুধুমাত্র ইংরেজিতেই তাদের কন্টেন্ট হতে হবে এটি হলো প্রথম শর্ত দ্বিতীয় যে শর্ত সেটি হলো আপনার সাইডে যেই ভিজিটর আসবে তার বেশিরভাগ ভিজিটর ইউএসএ কানাডা এবং ইউকে হতে হবে এটি হলো তাদের দ্বিতীয় শর্ত যেটি কিনা আপনার গুগল অ্যাডসেন্স এ নেই তো এরপরে যেটি আপনার শর্ত সেটি স্বাভাবিক গুগলের মতোই যে আপনার কপিরাইট কন্টেন্ট হওয়া যাবে না ইলিগাল কোনো কন্টেন্ট দেওয়া যাবে না আর সাইটটি আপনার সিম্পল ভাবে ডিজাইন করতে হবে বেশি আপনার কালার করা যাবে না এরপর আরেকটি ব্যাপার হলো সেটি হলো আপনার নিয়মিত পোস্ট আপনাকে দিতে হবে কিন্তু আমরা দেখা যায় যে গুগল অ্যাডসেন্স এর জন্য যে কাজটি করি দেখা যায় যে পনেরো বিশটা পোস্ট লিখেছি সেই পোস্টে ভিজিটর এনে তারপরে অ্যাপ্লাই দিলেই দেখা যায় যে হয়ে যায় কিন্তু আপনার এই মিডিয়া ডট নেটে এমন না মিডিয়া ডট নেটে অবশ্যই আপনাকে প্রতিনিয়ত পোস্ট করতে হবে অ্যাপ্রুভ পাওয়ার জন্য তো আসলে মিডিয়া ডট নেট আপনার গুগল অ্যাডসেন্স এর থেকেও অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার জন্য আসলে একটু কষ্টদায়ক ব্যাপার তো যাই হোক এরপর রয়েছে ফেসবুকের ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল তো আসলে ফেসবুকের ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল দিয়ে আপনি গুগল অ্যাডসেন্স এর থেকে আসলে বর্তমানে আর্নিং বেশি হয়ে থাকে এই ফেসবুকের ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল থেকে তো ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেলের আপনার অ্যাপ্রুভের নিয়ম আপনার একটি পেজ থাকা লাগবে ফেসবুকের তো সেই পেজ থেকে আপনার পেজটি যদি ইলিজাবল হয় তো তবে এখানে এমন কোন শর্ত নেই যে আপনাকে দশ হাজার আপনার সেই পেজে ফলোয়ার থাকতে হবে বা আপনার দেখা যায় যে পাঁচ হাজার ফলোয়ার থাকতে হবে এমন কোন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট নেই আপনার একটি পেজ থাকতে হবে পুরাতন তো সেই পেজে ইলিজাবল হলেই হয় আপনার দেখা যায় যে এই ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল এর টুলটি তো এরপর যে বিষয়টি তবে এখানে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটি সেটি হলো আপনার ডোমেনটি ক্লেম করার জন্য আপনার ওই ডোমেনে মিনিমাম অন্তত ৩০ হাজার আপনার ভিজিটরের পেজ ভিউজ থাকতে হবে এর নিচে হলে আসলে আপনার ওই ডোমেনটি ক্লেম নিবে না তবে এক্ষেত্রে সুবিধা হলো আপনি কিন্তু বাংলাতে কন্টেন্ট দিতে পারেন কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই এরপর কপি পেস্ট করেও আপনি আপনার সাইডে কন্টেন্ট লিখে সেই সাইডেও আপনি যদি ভিজিটর আনেন তাতেও কোনো ধরনের কোনো সমস্যা নেই আপনি এই ডোমেন ক্লেম করার জন্য ওইভাবে ভিজিটর আনলো হবে আর ফেসবুকে আপনি যেভাবে আপনার খুশি আপনি যে কোনো নিউজ লিখে তারপরে আপনি বা কপি করে অন্য সাইড থেকে আপনি কপি করেও যদি আপনার ওই সাইডে দেন তো তারপরও যদি আপনার পেজ ভিউ আপনার দেখা যায় যে আপনার ওই তিরিশ হাজার ভিজিটর যদি আপনার ওই ডোমেনে আসে মানে আপনার সাইডে তো তাহলে কিন্তু আপনার ডোমেনটি ক্লেম হয়ে যাবে তো ক্লেম হয়ে যাওয়ার পর যে কাজটি করতে হবে এইখানেও একটি বড় ধরনের তারা শর্ত অবশ্যই এটি বলে দেয় নাই কিন্তু এটি আসলে রিয়েল যে কথা তো যদি আপনার সাইডে
অন্তত দেড় লক্ষের মতো পেজ ভিউ আপনার ওই সাইটে থাকতে হবে তো ফেসবুকে যেহেতু একটা আপনার নিউজ রিলেটেড কাজ করলে আপনার যদি বড় পেজ থাকে অথবা আপনি যদি চান যে আপনার বিভিন্ন অনেকেই আপনার বড় ধরনের গ্রুপ বা পেজ তারা ভাড়া দেয় তো সেখান থেকেও আপনি চাইলে আপনার ভিজিটর আনতে পারেন এটি আসলে আপনার তেমন কোনো ব্যাপার না আপনার চাইলে এগুলো পারবেন সমস্যা নেই আর এই ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেলের সবচেয়ে বড় যে সুবিধা গুগল অ্যাডসেন্স যেমন ডিজেবল হয়ে গেলে আপনার কোন টাকাই আপনি পান না কিন্তু এই ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেলে আপনি যদি ডিজেবল হয়ে যায় আপনি কিন্তু আপনার যে টাকা আপনার ইনকাম হবে সেই টাকা কিন্তু আপনি পাবেন এখানে সবচেয়ে বড় একটি সুবিধা আর তো ওয়ার্ড পেজ থেকে আপনার সাইটটি অ্যাপ্রুভ নিতে খুবই সহজ হবে আপনার জন্য আর ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেল অ্যাপ্রুভ নেওয়ার জন্য সবচেয়ে যে বড় আপনার যেই ট্রিক্স টি সেটি হলো আপনাকে নিউজ রিলেটেড সাইট তৈরি করতে হবে এটি হলো বড় একটি ব্যাপার কারণ মানুষ নিউজের প্রতি কিন্তু এটি হোক ফেক অথবা আপনার রিয়েল নিউজ আপনার মানুষ কিন্তু নিউজ আপনার দেখতে ভালোবাসে বা পড়তে ভালোবাসে আপনি যদি দেখা যায় যে টেক নিয়ে লেখেন বা বিভিন্ন আপনার অন্যান্য যে বিষয় আছে আপনার সেগুলো নিয়ে লিখলে কিন্তু আসলে মানুষ কিন্তু সেখানে আপনার যাবে না তো এই হলো মূল ব্যাপার আর আরেকটি ব্যাপার হলো ইনস্ট্যান্ট আর্টিকেলে আপনার সেভেন্টি পার্সেন্ট রেভিনিউ শেয়ার করে থাকে যেটি কিনা আপনার গুগল অ্যাডসেন্স এ আটষট্টি পার্সেন্ট শেয়ার রেভিনিউ করে তো এখানেও কিন্তু গুগল অ্যাডসেন্স এর থেকে ফেসবুক আপনাকে বেশি পরিমাণ রেভিনিউ শেয়ার করতেছে তো আসলে এই দুটি অ্যাডস নেটওয়ার্কই আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার ব্লক সাইড এর জন্য তো এটি ছিল আজকের মূল বিষয় অনেকেই এই ব্যাপারটি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন গ্রুপে দেখা যায় যে বেশি আপনাদের সবচেয়ে মাথা গামান আপনারা এই অ্যাডস নেটওয়ার্ক নিয়ে যে গুগল অ্যাডসেন্স এর বিকল্প আসলে কি ব্যবহার করতে পারি এরপর আপনি যদি চান আমি সংক্ষেপে একটু বলি যদি আপনাদের দেখতে মনে চায় আপনারা দেখেন তো যদি আপনারা চান যে গুগল অ্যাডসেন্স এর বিকল্প হিসাবে আজকেই আমি অ্যাডস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করব সেজন্য আপনার ইনফুলিঙ্ক আছে আপনার অ্যাডস ফ্লাই রয়েছে আপনার পপুলার অ্যাডস তো এই ধরনের বিভিন্ন অ্যাডস রয়েছে যেগুলো আপনারা খুব অনায়াসে এখন অ্যাপ্লাই দিলে কিছুক্ষণ পরই আপনার সেটি অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তো সেটি দিয়েও এই অ্যাডস নেটওয়ার্ক গুলি দিয়েও আপনি কিন্তু ইনকাম করতে পারবেন যদি আপনার সাইডে প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিক থাকে তো তার জন্য আবারও আমি আপনাদেরকে বলবো ট্রাফিকের প্রতি আপনারা মন দেন আর যদি বিস্তারিত আরো কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন অথবা আপনি আমাদের ফেসবুকে গ্রুপে চলে আসতে পারেন তো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আজকের মতো এ পর্যন্তই